ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണോ ഞാൻ മോളിലെല്ലാം നോക്കി ഉണ്ണേട്ടന് എന്താ കുഴപ്പം എന്താ കർത്തു മാളൂനോട് എന്തെങ്കിലും പിണക്കുണ്ടോ ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ടോ ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കർത്തു പിന്നെ മാളു എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പരാതി പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അരുൺ സാറും പറഞ്ഞല്ലോ ഉണ്ണേട്ടന് എന്തോ അകൽച്ചുണ്ടെന്ന് മാളു പറഞ്ഞുവെന്ന് അത് എന്നോടും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ വിളിക്കാറില്ല വിളിച്ചാ എടുക്കാറുണ്ടോ എടുത്തിട്ട് എന്ത് പറയാന നിങ്ങൾ നാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവരല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നും പറയാനില്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ശേഷം പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറയാലോ ഉണ്ണേട്ടൻ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ പെണ്ണ് കണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മില് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നതും ചിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണാറുന്നല്ലോ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മാറാനുള്ള കാരണം എന്താ എന്തോ മനസ്സിനൊരു സുഖമില്ല കർത്തു എന്തൊക്കെയോ വിഷമം പോലെ ഉണ്ണേട്ടാ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലേ ഞങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കണ്ണേട്ടനോടെങ്കിലും പറയണം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല മനസ്സ് പിടിക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല ഈ കല്യാണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാലേ ഉണ്ണേട്ടന് പിന്നെ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരില്ല അതുപോലെ നല്ലൊരു ബന്ധമല്ലേ ഉണ്ണേട്ട കിട്ടുന്നത് മാളുവിന്റെ അമ്മയും മുത്തശ്ശനെയും ഒക്കെ പോലെ നന്മയുള്ള ആൾക്കാരുമായി ബന്ധം കൊടുന്നത് നല്ലതല്ലേ ആ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ ഉണ്ണേട്ടന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് മാളുവിനൊന്ന് വിളിക്കട്ടെ അയ്യോ ഇപ്പൊ വേണ്ട കർത്തു അതെന്താ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കർത്തു ഇപ്പൊ വേണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാരും പറയുന്ന ശരിയാ ഉണ്ണേട്ടന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഈ കല്യാണാലോചന കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതേ ഞാനാ ഇതിന്റെ ഇടനില കാര്യം ഞാനാ അതുകൊണ്ട് ഇനി മാളൂനെ ഇവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാതിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അങ്ങനെ കരുതേം വേണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളു മോളെ എന്തിനാ എന്താ നിജിത ദീപേട്ടിനെ കാണാൻ പോകുന്നില്ലേ പോണെന്നുണ്ട് പിന്നെ അപ്പച്ചി വഴക്ക് പറയുന്നോണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വെളിയിലിറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം വിജിതയ്ക്ക് പോയി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് പോരെ അമ്മ എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന ഒന്നും നോക്കണ്ട കണ്ണേട്ടും പവിത്രടുത്തിയൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നിനും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വിജിതയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം കാർത്തൂനെ ഒരിക്കൽ പവിത്രടുത്തിക്കും നന്ദനം മുൾക്കുമൊപ്പം ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും പടിയിറക്കി വിട്ടതാ ഇന്നിപ്പോ ഈ തറവാട് എന്റെയല്ല എന്നിട്ടും ഒരാപത്ത് വന്നപ്പോ എനിക്ക് തുണയായത് ഇവിടെ ഉള്ളവരാ ഈ തറവാട് വിജിതയുടേതല്ലെന്ന് പറയണ്ട ദീപേട്ടനുമായി ഒന്നിക്കാൻ തറവാട് വിജിത കണ്ണേട്ടന് എഴുതി കൊടുക്കുമായിരുന്നില്ലേ അതിന് പണം തന്നല്ലോ ദീപേട്ടന്റെ പേരില് അത് ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് എങ്കിലും വിജിതയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും കൂടെ അവകാശപ്പെട്ട തറവാടായത് ഇവിടെ എത്ര നാള് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാം ആരും ഇറങ്ങി പോവാൻ പറയില്ല പിന്നെ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം അറിയാലോ അവസരം വന്ന അമ്മ കുത്തുവാക്കുകൾ പറയും ഞാനിവിടെ വന്ന കാലം മുതല് അത് സഹിക്കുന്നതാ എങ്കിലും ഇപ്പൊ സ്വഭാവത്തിന് നല്ല മാറ്റമുണ്ട് ഉണ്ണേട്ടനിപ്പോ മാളുമായിട്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ കാർത്തുപോയി സംസാരിച്ചിരുന്നോ ഞാനിപ്പോ സംസാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ കല്യാണം അടുക്കാറായപ്പോ ഉണ്ണേട്ടന് എന്തോ ചെറിയൊരു വിഷമം പോലെ അതൊന്നും കാര്യാക്കുന്നില്ല കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാ എല്ലാം മാറിക്കോളും മാളു വരുമ്പോ ഞാനിവിടെ നിക്കുന്നത് ശരിയാണോ കാർത്തു എന്താ ശരിയാവാത്ത മാളുവിന് ഇഷ്ടക്കുറവൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ ഞാൻ മാളുവിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വിജിത പഴയ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പോവാതിരുന്നാ മതി ആ സ്വഭാവത്തെ ഞാൻ മറന്നു കാർത്തു ഇനി എനിക്ക് ഒരിക്കലും ആ പഴയ വിജിതയാവാൻ പറ്റില്ല നമ്മളത് വാക്കാൽ പറഞ്ഞാ പോരാ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും തെളിയിക്കണം അതോടെ ഇപ്പൊ വിജിത ഏതു നേരവും വഴക്ക് പറയുന്ന അമ്മ പോലും വിജിതയുടെ സൈഡിലോട്ട് വന്നോളും ദീപേട്ടനെ കാണാൻ ഇന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നാളെ പോകുന്നുള്ളൂ ദീപേട്ടനെ കാണുമ്പോ എന്റെ അന്വേഷണം പറഞ്ഞേക്ക ഇടയ്ക്ക് അരുൺ സാറുമായിട്ട് ഞാൻ പോയി കണ്ടോളാം 
ശരി ഞാൻ പോട്ടെ മോളു പോട്ടെ നോക്ക് നോക്ക് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പോലീസിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് എങ്കിലും എനിക്കിത് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല ഇടെ അയാളെ കൊന്നതിൽ എനിക്കൊരു കുറ്റബോധവുമില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആർക്കെങ്കിലും സ്വസ്ഥത കൊടുക്കണ്ടേ ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം വേണ്ടേ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാതെങ്കിലും ഇരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഇവിടെ അതും ഉണ്ടായില്ല അഹങ്കാരത്തിന് കൈയും കാലും വെച്ച് നടക്കായിരുന്നു ഇനി എന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് മോളുടെ അച്ഛനെ എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്നത് നിനക്ക് കാണണമെന്നുള്ളപ്പോ കുഞ്ഞിനും കൊണ്ട് വന്നാ മതി പിന്നെ അധിക ദിവസമൊന്നും എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരില്ല അടുത്ത കോടതി കൂടുമ്പോൾ ജാമ്യം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഇനിയിപ്പോ ജാമ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷന്റെ ആവശ്യമില്ല നിന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും കണ്ണേട്ടനും പൗത്രേട്ടത്തെയും കാർത്തും ഒക്കെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അവര് സംരക്ഷിച്ചോളും ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കുന്നതിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് അവര് നിങ്ങളെ നോക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നല്ലെങ്കിലും ഏതൊരു പെണ്ണും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ അരികില് വേണമെന്ന് നിന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയും പോലെ നിന്റെ സ്വഭാവം മാറിയില്ലെങ്കിൽ മതിലകത്ത് നിനക്കും കുഞ്ഞിനും സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും കഴിയും എന്ത് സന്തോഷം ദീപേട്ടൻ പറയുന്നത് ഏത് നേരവും പിന്നാലെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്യും കണ്ണേട്ടന്റെ അമ്മ ഇടി അവരുടെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയാലോ കണ്ണേട്ടന്റെ അമ്മ ഒരിക്കലും മാറില്ല പിന്നെ അവര് നിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അധികമായിപ്പോ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ഇടി നീ എന്തൊക്കെ അവരെ അവിടെ ചെയ്തത് തൊഴുത്തിൽ വരെ കിടത്തില്ലേ അതൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും പിന്നെ പ്രായം ചെന്നവർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അതങ്ങ് ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാ മതി കണ്ണേട്ടനോ പൗത്രേട്ടത്തോ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അവർ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുത്തുന്നുണ്ടോ അതുമില്ല സ്നേഹത്തിന് കുറവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാ അതും കാണില്ല പിന്നെന്താണ് കുഴപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലുള്ളപ്പോ നിനക്ക് എന്നെ ഭയന്ന് കഴിയണമായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എന്തെങ്കിലും കണ്ട ഞാൻ ഒട്ടനടി പ്രതികരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ കണ്ണേട്ടനും പൗത്രേട്ടത്തും ഒക്കെ ഞാൻ ജയിലിലായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ആശ്വാസം വരുന്ന രീതിയിലേ സംസാരിക്കുള്ളൂ പെരുമാറുള്ളൂ എന്തൊക്കെ ദേഷ്യം ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ കൊച്ചു വീട്ടിലെ ദീപേട്ടനും കുഞ്ഞിനൊപ്പം താമസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം നിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും നീ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം നിന്റെ അച്ഛനെ കൊന്നവനാണ് ഞാൻ എന്നത് അതിലെനിക്ക് ദേഷ്യമില്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഭ്രാന്തി പിടിച്ച് നടന്നിരുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചാവണം ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മരുമോൻ തന്നെ പപ്പയെ കൊന്നതില് കുറച്ച് നിരാശയുണ്ട് എങ്കിലും സാഹചര്യം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദിബേഡിനോട് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ അത് ചെയ്തത് ഞാനത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കണ്ണേട്ടനോ പപ്പേട്ടനോ അരുൺ സാറോ അത് ചെയ്തേനെ എന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു നിപ്പയ്ക്കോ എന്റെ മോള് വന്നിട്ട് മോളൊന്ന് എടുക്കാൻ പോലും അച്ഛന് പറ്റുന്നില്ലോട ശരി ശരി നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ
നിക്കടി എവിടെ പോയതാ ജയിലില് ജയിലിലോ അവിടെ ആരെ കാണാൻ പോയതാ ഇവിടെ ജയിലില് അവിടെ നീ അവന് മനസമാധാനം കൊടുക്കത്തില്ലേ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജയിലിൽ കിടക്കാനും സമ്മതിക്കത്തില്ലേ പോയിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയി ദീപേട്ടനെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ കാണിക്കുമ്പോ നിന്റെ തിരുമോന്ത അവൻ കാണില്ലേ ഈ മോന്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഇന്നത്തെ നാളത്തെ മറ്റന്നാളത്തെ ഒക്കെ ദിവസം പോക്കല്ലേ എന്താ അമ്മ ഇത് ഏത് നേരവും അമ്മ ഇവളെ കടിച്ചു കയറാൻ ചെല്ലുവാണല്ലോ അതിന് നിനക്കെന്താ ഇവൾ എന്നോട് ഒരു അക്ഷരം പോലും പറയാതെ ജയിലിൽ പോയിരിക്കുന്നു ദീപിനെ കാണാൻ പോയതാണോ ഇവളെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് അവന് പരമ സുഖം ദീപേട്ടിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനും മോളും ഇവിടെ ആയതിന്റെ ആശ്വാസമുണ്ട് അവനത് ആശ്വാസമാ പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ളവരാ ഇനി പുകയാൻ പോകുന്ന നീ അകത്ത് പോയില്ല കണ്ണേട്ടനുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അമ്മയെ പറയേണ്ട രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാലും അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അല്ലേ നിനക്കെന്താടാ ഇവളോട് ഇത്രയ്ക്ക് സ്നേഹം എനിക്ക് സ്നേഹമൊന്നുമില്ല നിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ഒരുത്തി ഇവിടെ വരാൻ പോവുക അതിന് അല്ല ആ നേരത്ത് വിജിതയോട് സഹതാപം കാണിക്കുന്നതൊന്നും ആ കൊച്ചിന് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അത് ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞതാ മാളും അങ്ങനത്തെ സംശയമൊന്നുമില്ല അമ്മ ഓ എടാ പെണ്ണാണോ അവക്ക് ഇത്തിരി സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ പാവ കാർത്തൂനോട് സ്നേഹമൊക്കെയാ പക്ഷേ കാർത്തൂനെ ഒരിക്കൽ കൊല്ലാൻ നോക്കിയപ്പോഴാ അതിന്റെ വയർ കത്തിപ്പോയത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇനി അതുപോലെ ആ കൊച്ചിന് സംശയം തോന്നിയാ ഇവളെ കത്തിക്കാതിരുന്ന കൊള്ളാം അമ്മ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കാതിരുന്ന മതി തീപ്പരിക്കാൾ മാറുക അമ്മയുടെ ചില നേരത്തെ സംസാരം അതിന്റെ ഉള്ളിലൊരു തീപ്പരി വീണോന്തോ പവിത്ര പവിത്ര നീ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കരുത് എന്താ എന്റെ ഇളയ സന്താനത്തിന് വീണ്ടും അവളോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം അമ്മ ഒന്ന് ചുമ്മാതിരിക്കേ വെറുതെ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കല്ലേ അവളെ ഓരോന്ന് പറയുമ്പം അവനത് അങ്ങോട്ട് സഹിക്കുന്നില്ല അതെ അവന് മാത്രല്ല അമ്മയുടെ ചില സമയത്ത് വർത്താനം കേട്ട ആർക്കും സഹിക്കത്തില്ല എന്നാലും നീ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പവിത്ര എനിക്കതല്ല ജോലി എനിക്ക് അതേ ഉള്ളു ജോലി അവളെ ഞാൻ നേട്ടം മാനം തിരിയാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഉണ്ണി മാളുവിന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാ ആ നേരത്ത് അവൻ വിജിതയുടെ പറയാൻ നടക്കും അമ്മേ മാളുവിനെ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് വിജിത ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോഴല്ലേ അവള് വന്നത് വന്നപ്പോ മുതൽ അവൾക്കൊരു ഇളക്കമുണ്ട് തെറ്റായ കണ്ണോടെ നോക്കിയ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും അമ്മേ പവിത്രേ കനകം മൂലം കാമിനി മൂലം കലഹം എന്നാണ് എന്തെല്ലാം അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ണിയുടെ വിജിതയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഇനി അവര് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കൊന്നും പോവില്ല നീ രണ്ടുപേരുടെ മുഖം ഒന്ന് ഓർക്കണം കരുണൻ സുധാമണി രണ്ടെണ്ണവും തകർന്നപ്പോ എന്തൊരു വിനയമായിരുന്നു പിന്നെ ചില സത്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ ശേഷം രണ്ടും കൂടെ കിടന്ന് ആടിയത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ചിലരുടെ സ്വഭാവം ഒന്ന് ഈ ജന്മം മാറത്തല്ല പവിത്രേ ഏ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ മോന് ഇനി അവള് കണ്ണും കവളും കാണിച്ച അവളുടെ കണ്ണി ഞാൻ കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കും അവൾ അന്തയായാലേ പിന്നെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവരൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അവക്കിപ്പോ ഒരു ഭർത്താവുണ്ട് അവൻ ഇനി ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുവോ വന്നാലും ഇവിടെ സ്വഭാവം അല്ലേ അവന് തൂക്കുകയറ കിട്ടാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഇവളുണ്ടാക്കി വെക്കും എടി ആരാച്ചാരുടെ ജന്മമാടി അവള് അമ്മ എന്ത് വേണേലും അവളെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഉണ്ണിയെ ചേർത്ത് ഓരോരോ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ആ അതിനെന്താ വേണ്ടത് ഉണ്ണിയെ കാണുമ്പോ അവള് മുഖം തിരിച്ചു പോണം ഇപ്പൊ അവൾ അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല അവൻ സഹതാപം ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോ അവള് കരയുവ അവിത്ര ആ കണ്ണീരിലാണ് ചതി വഞ്ചന കണ്ണീരിന് ഇതൊന്നും കേക്കരുത് ആ കണ്ണനും കാർത്തൂനും നിനക്കും ഒക്കെ എല്ലാരോടും സ്നേഹവാ അതെ തൊഴുത്തിലൊരു നാലം ജനത്തിന് കെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പോയി സ്നേഹിച്ചോ തിരിച്ച് നന്ദി കിട്ടും പക്ഷേ ഇരുകാലികളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇരുന്ന് തിന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു കൊത്തുന്ന ജനങ്ങളാ അമ്മ എന്താ വിജിതയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാത്തത് അവൾ ആ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് എത്രമാത്രം സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയോ 
നല്ല കാലം വരുമ്പോ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നവർക്ക് നരകം ഇവിടെ തന്നെയാ പവിത്ര ആ ഓർമ്മ അമ്മയ്ക്കും വേണം ഞാൻ നരകത്തിലൂടെ ഒക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അവളും അവളുടെ അമ്മ അവളുടെ അച്ഛനും കൂടി എന്നെ നടത്തി ഇനി ഈ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് നരകം കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവളെ ഞാൻ മൂക്ക് കയറിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിന്റെ ഈ അടുക്കളെ കിടന്നുള്ള കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചു തരാം അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അടുക്കളെ കയറട്ടെ എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് കുളിക്കാതെ അടുക്കളെ കയറുന്നവളാ ഇനി മുതലേ അവൾ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കണം എന്നിട്ട് അടുക്കളെ കയറി പാചകം തുടങ്ങണം ഇടയ്ക്ക് പൂജാമുറി കയറി വിളക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടവളാ പക്ഷെ അത് ഞാൻ അവളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കില്ല അവള് പൂജാമുറി കയറിയാലുണ്ടല്ലോ ദൈവങ്ങളിതേ അതുവഴി ഇറങ്ങി ഓടും അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട അത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ അവളെ ഞാനേ ഒരു പെണ്ണാക്കി എടുക്കും പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ടച്ച പെണ്ണ് കണ്ടു പോയ ശേഷം ഉണ്ണി നിരന്തരം വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നതാ രാത്രിയിലൊക്കെ അവർ ഒരുപാട് സമയം സംസാരിക്കുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന പിടിച്ചു പിടിയാലേ ആ വിളിയൊക്കെ അങ്ങ് നിന്നത് ഇപ്പോ മോൾ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാലും ഉണ്ണി സംസാരിക്കാനൊന്നും താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറില്ല പരാതി പറയാൻ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ കാർത്തൂരോട് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ കണ്ണനും പവിത്രയും പപ്പനുമൊക്കെ ഉണ്ണി ചോദ്യം ചെയ്യല്ലേ അതൊക്കെ മുറപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആർക്കും ഇതുവരെ ഉണ്ണിയുടെ നിരാശയുടെ കാരണം പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല ആ ശരത്തേട്ടനെത്തിയില്ലോ ശരത് ആദ്യമായിട്ടാ ഇത്രയും നാൾ ഇവിടുന്ന് മാറിയേക്കുന്നത് അതെ അച്ഛാ തീർത്ഥാടനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ തീർത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞെന്ന് മാത്രമല്ല ബന്ധുക്കളുടെ എല്ലാം പരാതിയും തീർത്തു ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു ചേട്ടന്മാരുടെ അനിയന്മാരുടെ ഒക്കെ കംപ്ലൈന്റ് എന്തായാലും കുടുംബത്ത് കുറച്ച് ദിവസം താമസിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല അമ്പലങ്ങളായ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ പോയി ആ എല്ലായിടത്തും പ്രസാദ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ക്ഷേത്രദർശനത്തിനാണ് പോയതെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടി വന്നേനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല ചാ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിലും പോയി മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആഘോഷം പോലെ ആയിരുന്നു യാത്ര മാളൂന് കല്യാണമായതുകൊണ്ടായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അത് താൻ പറഞ്ഞത് സത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചയോടെ കഴിഞ്ഞ വരുള്ളായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാ ഇവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ മറന്നു എന്ന് അല്ലെ മറന്നു ഒന്നും അല്ലടോ നിങ്ങൾ അമ്മയും മക്കളും ഒക്കെ തമ്മില് വഴക്കും വർത്താനും ഒക്കെ ആയപ്പോ എന്തോ ആകെ ഒരു ശ്വാസമുട്ടിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് തോന്നിയത് ഇടയ്ക്ക് മഞ്ജു എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഒന്നും കോംപ്രമൈസ് ആയിട്ടില്ലെന്ന് മാളുവിന്റെ കല്യാണത്തിന് പോലും അവനും അവളും വരുമ്പോൾ സംശയ ചരത്തെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലച്ച അവരെങ്ങനെ മാറി നിന്ന ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ചോദ്യം ചോദിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ട് ചരത്തേട്ടൻ അവരെ ഒന്ന് കാണണം ഞാൻ കണ്ടോളാം അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ മാളു കല്യാണത്തിനെ സംബന്ധിച്ചല്ലോ അത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യം ഉണ്ണിയെ പറ്റി ശരത്തിന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അച്ഛനും മോളും കൂടെ തീരുമാനിച്ചല്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് എന്താ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം മോൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടെ പിന്നെ അച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എന്റെ കടമകൾ ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളു മോളിവിടെ ഉണ്ടോ മോളിലുണ്ട് ശരത്തേട്ടൻ ഒന്ന് സംസാരിക്ക കരുണം ശരത്തിനെ കാണാതിരുന്നത് മഹാഭാഗ്യം ജീവൻ നമ്മളെ ശത്രുവാണെങ്കിലും അവന്റെ അനിയനാണ് കരുണനും ശരത്തും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഒഴിവാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ആ പയ്യനെ ജയിലിൽ നിറക്കാൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്തും ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ജീവനാണ് നമ്മുടെ ജീവനെടുത്തത് അയാളുടെ അനിയനല്ല 